ここにねプリンススカイがここにねプリンススカイラインがありますね赤がね綺麗なプリンススカイライン赤バッジなんでねこれ GTB ですねねこれ見てください GTB 赤バッジでしょ赤バッジは GTB といってね3連ウェーバーが装着されているね走りのグレードなんですねまあ対して GTA っていうのもあるんですよそれをねまあ青バッジでシングルキャブなんですよねそれがねまあ後々のねスカイラインの赤バッジ青バッジにねなってくるんですよねで非常にね赤が綺麗ですよねあでこれ純正なんでしょうかね純正かどうか分からないですけどルーフがね黒になってツートンになってますね赤黒ツートンですねでこのスカイラインの伝統はねここから始まるんですよこれサーフィンラインねこのサーフィンラインの伝統はねこのプリンススカイラインからね始まっていくんですねで渡辺ですねこういう旧車はね渡辺が非常に似合うでこのねこの顔ですよねこの顔も非常にかっこいいですよねでこのモールとかねこのモールがかっこいいんですよねでプリンススカイラインはねこのテールもかっこいいこのマルテールですよね後々のスカイラインのねアイデンティティになっていくマルテールまあハコスカで一旦角型のテールにあるんですけどもでマルテールといえばスカイラインというね、まあ、このかっこいい感じのねマルテールがねプリンススカイラインをね採用されてるんですねでこのプレスラインですよねこのプレスラインが非常にかっこいいで室内はね、まあ、あのナルディのウッドステアリングですけどもメーター周りちょっとインパネメーターパネルをね張り替えておられるんでしょうねアルミのメーターパ,ルパネルになっててねレーシーな感じがしますよねでダッツンバゲットですね走りのダッツンバゲットですよ、ね、この辺は非常にかっこいいね、というわけでね赤が非常にねかっこいいプリンススカイライン GTB でしたねえーとね、ここにねいつも撮らせていただいてる懸命がありますねそうなんですねこれで分かりますよねスカイラインのね生誕20周年のモデルなんですねあのスカイラインにエクストラシリーズの登場ですケントメリーのスカイライン。オーナーさん、あのゴールドの部分って見えます？今どっかめくったら、もし見れるんならちょっと見せていただきたいんですけども、これ、これね皆さん本邦初公開。これ見てください。これゴールドになってるでしょ？この床がねゴールド。これでねオーナーさんはねこの実は20周年のね生誕モデルだったと気づいたというね。これゴールド。これ希少なショットですよ。もうケンメリマニアの僕はねハーハーしてしまいますね今かなりハーハーしてますねはいこの貴重なね床を見せていただきましたおこれあっああ貴重なショットがまたありましたよこれ皆さん分かりますかゴールドこれ分かりますかゴールドこの白がね剥がれた奥にゴールドが見えてるんですねこれがね非常に貴重なゴールドバージョンですね
非常に貴重なね塗装の跡なんですねで今ねちょっとせっかくね室内にしていただいてるんでねちょっと中を見ましょうねまああの後期ですよね後期でで、まあ、室内はね茶系ですよね茶系の室内となってるんですよねはいで僕のゲームメールと同じ感じですよねあ,ありがとうございますというわけでねちょっともうオーナーさん変えられるとこだったんでねその貴重なねゴールドだけちょっとね取らせてもらいましたありがとうございますねというわけでね非常に貴重なねケンメリ年20周スカイライン生誕20周年モデルのケンメリでしたねはいこちらにねかっこいいね Z がありますねこれはこれ 240Z g ですかこれね、皆さん、今、オーナーさんにお話を伺ったんですこれ、ZG なんですよね、ね G ノーズのね、ZG 仕様じゃありませんよ、これは孫をことなきね、本物の 240ZG、このね、ZG とね、30の Z っていうのは磨きがつかないんでね、まあ、オーナーさんに確認するしかないんですけど、非常にね、白が眩しい、白は綺麗ですよね、で、このガンメタのね、オーバーフェンダーに、で、渡辺ホイですよね。定番なんだけども 240Z はねこれがかっこいいんですよねでこのライトカバーねこのライトカバーがかっこいい非常にねバッチリ決まってますよねこの定番っていうのがね僕は Z は好きですねで室内はねダッツンコンペにねでダッツンバケット風のこれフルバケットシートですねこれはね走りの予感がしますよねリアからもね、非常にかっこいいですよねこのオーバーフェンダーにね極太の渡辺がねバッチリと決まってますよねで Z はねこの縦出しのデュアルねこれが Z のねアイデンティティですよねということでね非常にかっこいい本物の 240ZG でしたねすいませんまたあのはいすごいですね、33年ってすごいですよね、平成2年でも Z って昔から高いですよね、その時代から2、300万したでしょ、でもその時はね、まだ安かった、それでもね、だって、県民とかやったらもう100万とか、それぐらいの時代ですもんね、だから Z 箱須賀的は昔から高かったっていうイメージですね。YouTube なんですけども撮らさせていただいていいですか、まあ、別にいいです大丈夫ですか
これはコロナ。もうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうさんにですね、話を伺ったところですねこの車トヨタの 1600GT といってねめちゃくちゃ希少な車らしいんですよ 1600GT 僕も全然知らなかったんですけども今話聞いてびっくりしました実はね生産台数がねわずか2222台というねトヨタ 1600GT だったんですねいや普通にね大衆車コロナだと思うじゃないですか知らなかったらねえこれねトヨタ 1600GT これがね 2000GT になるとね赤バッジになるのに対して青バッジというねでねこのエンジンがですねあのトヨタ 2000GT と、ね、共通の18、まあ、これはね4発なんで違うらしいんですけどこれがねトヨタ 2000GT と同じエンジンになっていくというねそういう希少な車だったんですねねこのリアのこの感じですよね 1600GT はい、これめちゃくちゃ希少らしいんですよねこのこの色もね純正色なんでしょうかねこういうね飾り付けというか、まあ、これはあのボンネットの熱を逃がすためのね空気口なんでしょうけどもねそういうのはかっこいいですねでこの渡辺ね、まあ、もう昔の車はこの渡辺が非常に似合うんですよねでね、この40年代初頭の、ね、ボディーラインですよねこのモールが張ってるのが非常にかっこいい、ね、これね皆さんこの車ね生産台数がわずかね2222台と決してねコロナと言ってはねいけませんよコロナというのはね金符なんで、ね、気をつけましょうね室内もちょっと開けさせてもらってもいいですかありがとうございますこれってあもうこれもともとノーマルのやつなんですねこれ走りのグレードじゃないんですか走りのグレードなんですよね四発だけどそうですよ,そうですよああ。ですよねレーシングカーですよねこれね言ったらあしま
ですね今オーナーさんのご好意でねこのエンジンルームを見せていただいて<音声>すごい1600これが、えー、4R な,なんてエンジンですか<笑><笑>すいませんなエンジンはこれは何 QR, QR, QR というエンジンらしいですねで、今ちょっとね、室内をで、今ちょっと室内をね、見させていただくんですけどこれ非常にかっこいいですねこのステアリングもう競技用ですよねで、このメーター周りですよこのメーター周りがね、非常にレーシーですよね非常にレーシーなメーター周りめちゃくちゃかっこいいですよねで、このシートもね非常にノーマルなんだけどもレーシーな仕様のレーシーになっているというね非常にかっこいいですね。この室内。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、まあ一見ね、コロナにね、似ているんですけども、決してね、コロナと言ってはね、いけませんよ、皆さん。ね。ということでね、これが2222台しか生産されてないという、非常に希少なトヨタ 1600GT でしたね。コロナのあ,あと前どっちなんですかいや同じ時に出てますあ,あそうなんですか販売店も実際違うし、ね、あ,あそうなんですねそうそうへえコロナはトヨペットやけどこれだけトヨタ店扱いああ格が一個増えて全然違う,全然違うトヨペットって一つまあトヨペットって言ったら大衆車を扱うみたいなそうそうそうそうああこれもダミーじゃないよねえダクトちゃんと入ってますもんダクトちゃんときっちり入って売ってるようなトランクにもあるしへえこの車ってずっと乗られてるんですか。そうやね、もう三十年ぐらい。三十年ぐらい。三十年は経ってるかな。当時のナンバーのまんまやからこうなる。ああ。まあここまで仕上げたとやつです、はい。この色ってこれ純正色なんですか。まあ純正色。これこれ塗り替えとかは塗り替えはしてる。塗り替えはしてるけども純正色でという。ええ。ージカラーです。あ、そうなんですね。へえ。いや非常にかっこいいなと思いますよね。もう普段はもう大切に保管されてるんですよね。普通に置いてます。<笑>そう。ちょっと本当言って申し訳ないですけども、知らない人が見たら、あ普通の大衆車やなって思いますもんね。わかる人にしかわからないという名車だったんですね、えー。大変勉強になりました。ありがとうございました。私はあのトンケン TV と言いましてこれまた YouTube 見てください、えー、はい、旧車系の YouTube やってますてねはいまたイベントなんかでお会いできたらそうやねはい、お願いしますそうやな、YouTuber 俺も YouTuber やしなあ,あ,あの彼のさ、YouTube 見ていくとめっちゃ始まったわけですよ<笑>台数多かったんですけども撮影してる間にね結構変えられた空間が多くて結局全部は取り切れませんでしたすいませんもう今ねほとんど車変えられたんで僕も帰ろうと思いますこの動画がね良かったよと言っていただける方またね旧車の動画が見てみたいよと思われた方はねチャンネル登録でグッドボタンでコメントなんかもいただけると嬉しいですそれではね今年もねたくさんのイベントに参加して旧車をいっぱいねお届けしますので楽しみにしておいてくださいねそれでは次回の動画でお会いしましょうバイイエー